السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل اسٹڈی فن سو لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے شافٹ اینڈ دین ٹائپس آف شافٹ تو سب سے پہلے شافٹ کو دیکھتے ہیں کہ شافٹ کیا ہوتی ہے تو شافٹ کیا ہے شافٹ از اے روٹیٹنگ بار روٹیٹنگ مشین ایلیمنٹ وچ از یوزڈ ٹو ٹرانسمٹ دا پاور فرام ٹرانسمٹ دا پاور اور ٹارک فرام ون پلیس ٹو اندر مطلب کیا ہے کہ شافٹ جو ہے ہمارے پاس ایک ایسا مشین ایلیمنٹ ہے گھومتا ہوا مشین ایلیمنٹ ہے جو کہ پاور کی ترسیل یعنی ٹرانسفر کرتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ تو شافٹ کے ذریعے اگر پاور ٹرانسمٹ کرنی ہے ہم نے تو ہم کیا کرتے ہیں گیئرز اسپراکٹس چینس وغیرہ لگا دیتے ہیں جو کہ کیا کرتے ہیں ایکچولی جو ہمارے پاس ٹارک یا پاور ٹرانسمیٹنگ ایلیمنٹ ہیں مطلب یہ شافٹ ہے اس کے اوپر ہم نے کیا لگا دینا ہے کوئی بھی گیئر اسپراکٹ جس سے تاکہ ہمارے پاس ایک شافٹ سے دوسری شافٹ تک کیا ہو سکے پاور ٹرانسمٹ ہو سکے تو یہ ہمارے پاس ایک روٹیٹنگ مشین ایلیمنٹ ہے اب اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایک چیز کو ٹرانسمٹ کر سکتا ہے تو جو ہمارے پاس شافٹ ہے یہ بینڈنگ موومنٹ اور جو ٹارک کے دونوں کو ٹرانسمٹ کر سکتا ہے چونکہ یہ گھوم رہا ہوتا ہے اور ظاہر سی بات ہے کوئی بھی چیز گھومتی ہے جیسے فار ایگزامپل کسی چیز کو ہم دھکا لگاتے ہیں تو وہ چیز لینئرلی موو کرتی ہے ایک اسٹریٹ لائن میں تو اس کے لیے ہمیں کیا ریکوائرڈ ہوتی ہے فورس ریکوائرڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو فورس کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح کا کسی چیز کو ہم نے گھومنا ہے گھمانا ہے تو ظاہر سی بات اس کو گھمانے کے لیے ہمیں ٹارک کی ضرورت ہوتی ہے تو جب کوئی چیز گھوم رہی ہے تو اس کا مطلب اس کے اندر ٹارک ہے ٹھیک ہے تو پھر ٹارک ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ یعنی کہ ہمارے پاس جو شافٹ ہے یہ ٹارک کو ٹرانسمٹ کر سکتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ دوسرا کیا ہے جیسے میں نے ابھی یہاں کوئی گیئر لگایا جیسے ابھی کور میں گیئر لگا رہا ہوں تو کیا ہوتا ہے ایک شافٹ کا اپنا ویٹ ہے جو کہ ڈاؤن ورڈ ایک کر رہا ہوتا ہے اور ساتھ ہے یہ جو پولیس وغیرہ یا گیئرس وغیرہ لگائیں ان پہ کا اپنا الگ ویٹ ہوتا ہے تو یہ کیا کرتی ہے ان میں بینڈنگ مومنٹ یہ بینڈنگ کریٹ کرتی ہے جس کی وجہ سے یہ شافٹ یوں ہو سکتی ہے ٹھیک ہے ایسے بیسیکلی ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ ٹارک بھی ٹرانسمٹ کرتی ہے شافٹ اور ساتھ ساتھ کیونکہ ان کی وزن کی وجہ سے بینڈ ہو رہی ہے تو بینڈنگ مومنٹ بھی ٹرانسمٹ کرتی ہے اچھا تو شافٹ ہمارے پاس ہالو بھی ہو سکتی ہے اور ہمارے پاس سالڈ بھی ہو سکتی ہے اور اسٹیپڈ شافٹ بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ایکسل کیا ہے ایکسل بھی ایک شافٹ ہی ہے لیکن یہ نان روٹیٹنگ بار ہے نان روٹیٹنگ شافٹ ہے مطلب یہ گھومتی نہیں ہے بجائے گھومنے کے یہ کیا کرتی ہے خود تو یہ اسٹیشنری مطلب ساگن رہتی ہے مطلب جو اس کے گھومنے والے پارٹس ہیں ان کو کیا کرتی ہے گھومنے میں سپورٹ فراہم کرتی ہے جیسے یہ میں نے آپ کو دکھایا ہوا ہے کار کا ریئر ویل یا فرنٹ ویل کا ایکسل بین بیسیکلی میں نے دکھایا ہوا ہے کہ اس میں کیا ہے کہ یہ ایکسل تو روٹیٹ نہیں کرے گا اس کی روٹیشن نہیں ہوگی لیکن یہ ویلز جو ہیں یہ روٹیٹ کریں گے اس کا مطلب ہے جو گھومنے والی ایلیمنٹ ان کو سپورٹ کرنے کے یہ کام آتا ہے اسی طرح ہمارے پاس یہ ویگن جو ریلوے ویگن وغیرہ کا جو ایکسل وغیرہ ہے یہ ہمارے پاس شو یہ اسٹریٹ لائن جیسے شو ہو رہی ہے آپ کوئی شافٹ سی یہ بیسیکلی کیا کہلاتی ہے ایکسل کہلاتی ہے ٹھیک ہے اور یہ ایکسل پہ آپ نے اب آ جا سکتے ہیں یہ صرف بینڈنگ موومنٹ کو ٹرانسمٹ کرتی ہے کیونکہ گھومتی تو ہے نہیں اس کا مطلب ٹارک تو ہے نہیں اس کے اندر ٹارک کو ٹرانسمٹ نہیں کر سکتی صرف کیونکہ پولیس وغیرہ کا وزن اور اس کا اپنا وزن ہے جس کی وجہ سے یہ بینڈ ہو سکتی ہے اس کا مطلب بینڈنگ موومنٹ کو یہ ٹرانسمٹ کر سکتی ہے ٹھیک ہے اچھا اب اسپنڈل کی اگر ہم بات کریں تو اسپنڈل ہمارے پاس کیا ہے شارٹ سائز کی ہمارے پاس ایک شافٹ ہے جو کہ گھومتی ہے اور یہ موسٹلی ہولو ہوتی ہے ہولو مطلب یہ کھوکھلی جسے کہتے ہیں اور یہ کیا کرتی ہے ہمارے پاس یا تو لیت مشین کی بات کریں تو یہ ورک پیس ورک پیس کو کیا کرنے کے لیے ہولڈ کرنے کی کام آتی ہے اسپنڈل جس میں ہم نے چک لگا ہوتا ہے اور دوسرا کیا ہے ہمارے پاس کہ اگر ہم ملنگ مشین کی اور ڈرلنگ مشین کی بات کریں ٹھیک ہے تو اس کے اندر بیسیکلی کیا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس کٹنگ ٹول کو کیا ہولڈ کرنے کی کام آتی ہے ٹھیک ہے تو میں نے ایگزامپل دی ہوئی ہے لیت مشین کی تو لیت مشین میں یہ اسپنڈل دیکھ رہے ہیں آپ چک لگا ہوا ہے اینڈ دین اسپنڈل تو یہ اسپنڈل روٹیٹ ہو رہی ہے شافٹ چھوٹی ہالو جو کہ کیا کرے گی ورک پیس کو ہولڈ کرے گی اس سے ہم کیا بولتے ہیں اسپنڈل بولتے ہیں ٹھیک ہے اور اس طرح اگر ہم ڈرلنگ مشین کی بات کریں تو وہاں بھی ہمارے پاس لگی ہوتی ہیں تو یہ ہارزینٹل اور ورٹیکل مطلب کیا افقی اور عمودی دونوں ہو سکتی ہیں اچھا جیسے ہم بات کریں کہ ٹائپس آف شافٹ کی تو ہمارے پاس تین قسم کی شافٹس آتی ہیں مشین شافٹ پرائم موور شافٹ اور ٹرانسمیشن شافٹ اور اگر ہم مشین شافٹ کی بات کریں تو مشین شافٹ کیسی شافٹ ہوتی ہے جو کہ کیا ہوتی ہے مشین کا انٹریگرل پارٹ ہوتی ہے مطلب کیا ہے کہ اس کو الگ سے کپلنگ سے نہیں جوڑتے ہم مشین جب بنا رہے ہوتے ہیں ساتھ ہی اس کو بنا لیتے ہیں جس طرح میں نے کیز کا بنایا تھا کہ
कैम का तो आपको पता है कि कैम बेसिकली क्या होती है ये हमारे पास जो इंटरनल कम्बशन इंजन यानी आई इंजन है उसके अंदर जो वेल्व हैं इनलेट वेल्व और आउटलेट यानी एग्जास्ट वेल्व उन दोनों की ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए जो शेफ्ट यूज़ होती है उसे क्या बोलते हैं कैम उसके बाद हमारे पास है अच्छा जी अब हम बात कर लेते हैं ट्रांसमिशन शाफ्ट की तो ट्रांसमिशन शाफ्ट कैसी शाफ्ट होती है जो कि ट्रांसमिट करती है पावर को पावर सोर्स से लेके और किस में मशीन जिसको हमने पावर देनी हो मतलब एक तरफ हमारे पास मशीन है जिसको हमने पावर देनी है एक तरफ हमारे पास है प्राइम मूवर इलेक्ट्रिक मोटर तो जो पावर सोर्स है उसे हम पावर जो पावर सोर्स है उसे हम क्या कहते हैं प्राइम मूवर कहते हैं और जो हमारे पास मशीन है जिसको पावर देनी है ठीक है यानी जिसने एब्जॉर्व करनी है पावर उसके दरमियान जो शाफ्ट लगेगी उससे बेसिकली हम क्या बोलते हैं ट्रांसमिशन शाफ्ट ठीक है ट्रांसमिशन शाफ्ट क्या है जो कि पावर सोर्स और पावर एब्जॉर्बिंग जो हमारे पास है एलिमेंट है या मशीन है उसके दरमियान जो शाफ्ट लगी होती है उसे हम क्या बोलते हैं ट्रांसमिशन शाफ्ट अब जैसे कि हमने बात कर ली है ट्रांसमिशन शाफ्ट की तो हम अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन शाफ्ट तो पहले हम पढ़ेंगे लाइन शाफ्ट लाइन शाफ्ट क्या होती है कि ये एक लॉन्ग यानी कि लंबी ट्रांसमिशन शाफ्ट है जो कि क्या होती है डायरेक्टली हमारे पास किसके साथ पावर सोर्स के साथ या प्राइम ओवर के साथ क्या होती है अटैच होती है ठीक है जी तो ये डायरेक्टली पावर सोर्स या पावर जो प्राइम ओवर है उसके साथ डायरेक्टली कनेक्ट होती है कपलिंग से एंड जो क्या करती है डिस्ट्रीब्यूट यानी कि जो पावर जो है ट्रांसमिट करती है एक से ज़्यादा पावर कंज्यूमिंग डिवाइस को मतलब क्या है कि अब यह देखिए पुलिस वगैरह लगी हुई हैं और ये क्या कर रही हैं पहले इस मशीन को पावर ट्रांसमिट हो रही है साथ ही साथ इसी मशीन को साथ साथ इस मशीन को तो एक से ज़्यादा मशीन को पावर ट्रांसमिट हो रही है तो जो शाफ्ट पावर सोर्स और पावर अजर्विंग मशीन में के दरमियान लगी होती है डायरेक्टली लगी होती है और ये थोड़ी सी लंबी होती है और इसका काम क्या होता है कि एक से ज़्यादा मशीनों को या एक से ज़्यादा पावर एब्जॉर्बिंग डिवाइस को क्या करती है ये पावर ट्रांसमिट करती है एक ही वक्त में अब हम दूसरी अगर हम ट्रांसमिशन शाफ्ट की बात करें तो हमारे पास है काउंटर शाफ्ट ये क्या सेकेंडरी शाफ्ट है जो कि मेन शाफ्ट क्या करती है जो कि मेन आती है एंड फ्राम विच द पावर इज सप्लाई टू द मशीन कंपोनेंट मतलब क्या है कि ये एक ऐसी शाफ्ट है जिसे क्या करती है मशीन मेन शाफ्ट जो है बेसिकली वो इसे चलाती है और फिर ये मेन शाफ्ट से पावर लेने के बाद जो दूसरे मशीन कंपोनेंट्स हैं उनको पावर ट्रांसमिट करती है तो ये हमारे पास डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होती मतलब डायरेक्टली इसको कपलिंग से नहीं हम करते इसको बेल्ट एंड पुलिस वगैरह की मदद से क्या करते हैं पावर सोर्स के साथ हम क्या करते हैं चलाते हैं ठीक है जी तो ये हमने देखे इधर मशीन है या इसको हम इलेक्ट्रिक मोटर कह सकते हैं ठीक है जी तो ये प्राइम ओवर है तो प्राइम ओवर के साथ ये डायरेक्टली हमारे पास क्या है कनेक्ट नहीं है ये क्या है हमारे पास सिंपली क्या है बेल्ट एंड पुली की मदद से जुड़ी हुई है लेकिन अगर हम लाइन शाफ्ट की बात करें तो वो डायरेक्टली इसके साथ कनेक्ट थी तो ये डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है और इसका भी काम क्या है बेसिकली कि हमारे पास ट्रांसमिट कर देना पावर ठीक है लेकिन इसमें जो मेन फ़र्क है ये डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होती ठीक है दूसरा हमारे पास अगर हम देखें तो ये हमारे पास इस हम कह सकते हैं ये एक लाइन शाफ्ट और हमारे पास जो है कि इसके दरमियान मशीन मशीन और जो है लाइन शाफ्ट के दरमियान ले लगी होती है लाइन शाफ्ट मैंने भी बताया कि देखिए एक से ज़्यादा पावर को ट्रांसमिट कर रही है सही है ना तो ये वाली शाफ्ट जो है इसको हम फिर हम क्या बोलते हैं लाइन शाफ्ट बोलते हैं अगर ये क्या करें एक से ज़्यादा उसको ट्रांसमिट करें ठीक है तो अगर ये डायरेक्टली कनेक्ट हो तो हमारे पास लाइन शाफ्ट के लाएगी और अगर ये इनडायरेक्टली कनेक्ट हो तो हमारे पास ये काउंटर शाफ्ट के लाएगी इधर जैसा कि आपको पता हो जैसे ये हमारे पास जो शाफ्ट है ये मशीन शाफ्ट और ये हमारे पास है मेन शाफ्ट ठीक है बाजू का मेन शाफ्ट को हम प्राइम ओवर शाफ्ट भी बोलते हैं एंड देन फिर हमारे पास लगी है क्या काउंटर शाफ्ट लगी है सही है तो हमारे पास क्या है ये मेन शाफ्ट से पावर लेके काउंटर शाफ्ट की मैं बात कर रहा हूँ जो कि मेन शाफ्ट से पावर लेने के बाद फिर ये क्या करती है बेसिकली क्या करती है हमारे पास मेन शाफ्ट से पावर लेने के बाद फिर ये मशीन कंपोनेंट्स को दे देती है पावर ठीक है तो ऐसी शाफ्ट जो कि मेन शाफ्ट से चल मेन शाफ्ट की मदद से चलती हो और उसकी ओपोजिट डायरेक्शन में चले यानी कि जैसे जैसे अभी ये देखें ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो ये रिवर्स यानी कि जिस तरफ इसकी रोटेशन है ये उसकी उल्टी रोटेशन में होगी और ये क्या करेगी पावर को ट्रांसमिट करेगी मेन शाफ्ट से दूसरी मशीन एलिमेंट्स की तरफ जैक शाफ्ट भी ट्रांसमिशन शाफ्ट की एक टाइप है इसमें बेसिकली क्या ये भी इंटरमीडिएट है यानी पावर सोर्स और पावर एब्जॉर्बिंग जो एलिमेंट या सोर्सेज हैं या फिर डिवाइसिस हैं उनके दरमियान लगती है तो इंटरमीडिएट शाफ्ट है जो कि साइज़ की शॉर्ट शॉर्ट साइज़ की होती है जो कि क्या करती है प्राइम ओवर से क्या लेती है पावर लेती है और कनेक्ट होती है कि इससे बोल्ट और गियर की मदद से एंड ट्रांसमिट टू द इंटरमीडिएट और लाइन शाफ्ट और लाइन शाफ्ट को क्या करती है ट्रांसमिट कर देती है पावर ठीक है जी तो ये क्या है क
लाइन शाफ्ट टू द प्राइम मूवर ठीक है प्राइम मूवर के साथ प्राइम मूवर और लाइन शाफ्ट को जोड़ने वाली जो शाफ्ट है वो बेसिकली कौन सी कहलाती है जैक शाफ्ट कहलाती है अगर हम देखें तो ये हमारे पास है प्राइम मूवर और ये जो लगी हुई है जैक शाफ्ट है जैक शाफ्ट मोस्टली हम इसलिए भी यूज़ कर सकते हैं कि हमारे पास अगर हमने स्पीड रिडक्शन करनी हो अब देखिए प्राइम मूवर से इस प्रॉकेट्स के जरिए चेंज के जरिए इसको जोड़ा हुआ है अब जैसे हमारे पास इस आर यहाँ हमारे पास ये बेरिंग्स लगे हुए हैं अब जैसे ही हमारे पास ये वाला स्प्रॉकेट जो है बड़ा वाला घूमेगा तो इसकी स्पीड ज़्यादा होगी उसके साथ ही साथ एक छोटा स्प्रॉकेट है ठीक है छोटा स्प्रॉकेट लगा हुआ है एंड देन फिर छोटे स्प्रॉकेट से हम क्या कर रहे हैं पावर को ट्रांसमिट कर रहे हैं बड़े स्प्रॉकेट की तरफ सही है तो कहीं हमने स्पीड रिडक्शन यानी स्पीड में वेरिएशन करनी हो तो फिर वहाँ हमारे पास जो बेसिकली होती है क्या होती है जैक शाफ्ट को हम उस मोस्टली यूज़ करते हैं इसके अलावा हमारे पास जो है ट्रांसमिशन शाफ्ट के जो आखिरी टाइप है वो फ्लेक्सिबल शाफ्ट है फ्लेक्सिबल शाफ्ट क्या है कि फ्लेक्सिबल शाफ्ट इज़ अ डिवाइस फॉर ट्रांसमिटिंग रोटरी मोशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉट फिक्स्ड रिलेटेड टू अनदर मतलब क्या है कि दो ऐसे ऑब्जेक्ट्स के दरमियान ये पावर को ट्रांसमिट करती है या रोटरी मोशन को ट्रांसमिट करती है जो कि एक दूसरे के लिहाज से फिक्स ना हो जैसे अगर हम बात करें इधर मोटर की जैसे अगर हम इधर बात कर रहे थे मोटर और मशीन की ये आपस में एक दूसरे के लिहाज से क्या थे बेसिकली फिक्स थे ये दोनों एक दूसरे के लिहाज से पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे थे दूसरा ये कि इसका रिलेटिव एक्सिस और इसका रिलेटिव एक्सिस दोनों के जो एक्सिस थे वो मुतवाजी थे यानी कि पैरल थे ठीक है तो जब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट के एक्सिस एक दूसरे के एंगल पर हों मतलब क्या है कि इसका एक्सिस यहाँ हो अगर मैं इसको रेड से बनाऊँ तो ब्लू से बनाऊँ तो इसका एक्सिस ये हो इसका एक्सिस ये हो मतलब किसी एंगल पे जो है शाफ्ट के एक्सिस हो और या फिर दूसरे लफ्ज़ों में ये बोल सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट एक दूसरे के लिहाज से फिक्स ना हो थोड़ी अगर मूवमेंट हो तो उसमें हमारे पास क्या होता है फ्लेक्सिबल शाफ्ट यूज़ कर लेते हैं और फ्लेक्सीबल शाफ्ट में होता क्या है कि ये क्या करती है इसके अंदर थोड़ी सी टॉर्जन स्ट्रेंथ होती है और ये जैसे रस्सी होती है हमारी ठीक है रोप जिसे कहते हैं या कॉयल कहते हैं बहुत सारी रस्सी को हमने ट्विस्ट किया होता है ट्विस्ट करके एक हमने कोर के अंदर कवरिंग के अंदर उसको बंद कर दिया होता है तो उस तरह की जो फ्लेक्सिबल जो हमारे पास एलिमेंट या जो भी चीज़ बनती है उसे हम क्या कह रहे होते हैं फ्लेक्सीबल शाफ्ट कह रहे होते हैं और मोस्टली जो फ्लेक्सीबल शाफ्ट होती है जो बॉयलर्स और हीट एक्सचेंजर हैं उनकी ट्यूब्स की सफाई के लिए यूज़ होती है ठीक है जी तो इसका फ़ायदा यही है कि हमारे पास अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे लिहाज से मूव कर रहे हैं या फिर क्या है वो एक दूसरे के जो शाफ्ट है उनके एक्सीज एक दूसरे के एंगल पे हैं तो इसको हम यूज़ कर लेते हैं लास्ट में हमारे पास रह गई प्राइम मूवर तो प्राइम मूवर शाफ्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं देखिए प्राइम मूवर शाफ्ट पढ़ने से पहले प्राइम मूवर आपको पता होना चाहिए प्राइम मूवर पावर सोर्स को बोलते हैं अब पावर सोर्स से मुराद क्या हमारी जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि बाजों का आप क्या करते हैं कि जैसे अगर हम बात करें कि हमने टर्बाइन चलानी है टर्बाइन कैसे चलती है अगर हम बात करें पीछे तो हम हमने लगाया होता है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो पानी की मदद से चल रही है तो वो हाइड्रोलिक क्या है हाइड्रोलिक प्राइम मूवर है मतलब क्या है कि वो पानी की मदद से चल रहा है ठीक है पानी के पानी की वजह से पावर प्रोड्यूस कर रहा है अब इलेक्ट्रिक प्राइम मूवर क्या है जैसे इलेक्ट्रिक मोटर है सही है या फिर आप ये समझ लें कि पंप आपने चलाया अब पंप की शाफ्ट को चलाने के लिए आपको जैसे बात है पीछे लेकिन इलेक्ट्रिक मोटर लगाना पड़ेगी तो इलेक्ट्रिक मोटर जो है पावर सोर्स का काम कर रही है किसके लिए पम्प के लिए ठीक है ना तो वो पम्प का क्या है प्राइम मूवर है ठीक है जैसे टर्बाइन किसी पम्प को चला रही है तो टर्बाइन जो है प्राइम मूवर है पंप का क्योंकि पंप टर्बाइन के बगैर नहीं चल सकता ठीक है तो पावर सोर्स क्या है पंप के लिए हमारे पास क्या है टर्बाइन जैसे आप साइकिल चला रहे हैं उसमें पैडल लगा रहे हैं तो आप बेसिकली क्या है प्राइम मूवर हैं सही है ना तो पावर सोर्स को बोलते हैं तो यही बात है कि प्राइम मूवर शाफ्ट कौन सी शाफ्ट हैं जो कि पावर पैदा कर सकती हैं ठीक है जी और हमारे पास कह रहा है कि हर किस्म के प्राइम मूवर में जो हमारे पास घूमती हुई मेन शाफ्ट होती है उसको हम क्या बोलते हैं बेसिकली प्राइम ओवर शाफ्ट बोल देते हैं और प्राइम प्राइम ओवर शाफ्ट क्या होती है जो कि मशीन शाफ्ट के साथ चलती है मशीन शाफ्ट की मदद से चलती है जिससे हम क्या करते हैं पावर को सप्लाई कर देते हैं काउंटर शाफ्ट की तरफ तो मशीन शाफ्ट से चल रही है और ये ट्रांसमिट किसको कर रही है काउंटर शाफ्ट को कर रही है तो काउंटर शाफ्ट और मशीन शाफ्ट के दरमियान जो शाफ्ट है बेसिकली उसको हम क्या बोल रहे हैं प्राइम ओवर शाफ्ट बोल रहे हैं ठीक है जी तो आज तक के लिए इतना ही तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि इसके मटेरियल्स की इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे शाफ्ट का मटेरियल्स क्या होना चाहिए एंड देन टाइप्स ऑफ कपलिंग्स जिसमें रिजिड कपलिंग्स और फ्लेक्सिबल कपलिंग्स की हम इंशाल्लाह बात करेंगे